start camera? An action. Ado kita buat cerita video. Naga deh buat cerita. So cepat ni lah feel out nara. Very happy. Ini kita mira lah feel out nara. Kau malu untuk bayar kacchi. Oh malu pandu itu ni mira ya. Ado bayar kacchi cara feel out nara na. Cal refreshing ya undi finally. Bayar kacchi orang baru. Kau ikat ikat rumah ni cara mira selalu. Naga buat cerita question buat cerita macam buat cerita macam ada dalam tu nara. Ibu rumah orang kata, okan, okan, for example, okan Korea orang juga kabai ni, orang in non Indian related juga kabai ni, guci, kita guci beriti, explain this posture ente, atau ni mana ente, okan tandri, tate, okan tate ya, atau ni tandri, tandra, atau ni koduku, orang maji tandri, naik suruh orang koduk enter, sahaja nang ente, alanti, alanti tandri ke, ah, sunda kudu ni cuci gunting lagi macam ni, macam ni, ha? Aami tu korang ada feeling pak musim malam. Dari karo. Okey, manci yang person ni cuma lihat juga. Ah, yang person tu, ini ku bayi pergi. Love letter pun beside aja per. Adi. Skills tu dia, ialah convince aja. Adi, ada nak kan? Ialah convince aja. Ialah convince aja ni mesti. Actually, nak narasi ni cuma cakap aja actually. Cakap aja. Nak aku tu lihat aja. Anjir pun. Cakap aja. Sure, anjir aja ni. Adi ni aja. 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 Adi Ande, ade, ni jos. Ten persen cap, caparu, ten persen juga dah cap teru. Kartika. Malay mindo Western lunch buffet lah kan nunte. Ani nunte. Oh ni saya. Scene ni yang tawar ku nak kunci kunci tension tension. Na, na, na aku question tu nanti. Alai alai time nunci nak pasing aja beti. Inta orang ku na aku ni nalgal sana question. Mie kepre na genuine ga ane oce si mie mie take okay ane cepin terawat ta mie kaya na kalal lo. Fizik ni take okay ngan bici nda. Kal potong. Kal potong. Kal potong. अरे तो मान के बिच्छू में सही है बिच्छू में सेटल मैं को क्या मैं को तैला बंद हो मैं को क्या कर रहा हूँ ना कि कितना प्रॉब्लम बंद है ना कॉल में सुबह तो सही है जैसे कि नहीं देने दे इलावा तो तुम माइक बंद करने भैया ओके ना इंटर अन माइंड वाइज मान के नंबर दे दे इन तक ने रात में क्यों ये रान इतने उन लोग डाउटे सर वो क्या अन्य डूंटे थे ये पूर्व जिन्ने वो चीज़ है भैया अधरी पहन दी कसार वाला चालू बात जैसे हम अपने माइक बंद करा आंटे ये पूर्व थंडर पहला नाला पॉड कोड़ा डायरेक्टर आर्टिस्ट नाला पॉड कोड़ा था नहीं ना ही दी ये स्किल्स बारे में नहीं बोलने कवरिं Sici, apa dia mana rasa? Dia yang ni mana rasa? Kasih yang ni apa dia juzar sini? Ante, anda rum, amar kasih morals apa dia? Beri continue jocchen dekat. Beri ter. Morals itu bahagia jadi beri. Beri continue jocchen dekat. Ada kau cuma alien gak lah kan? Stage gak belok ni. Bas itu. Ni yang aku support dia, buat ni. Ni support tu kosong tata tata lah itu lah. Frankly macam ni ada. Nagi tu, ni ke support kau tu tu tu. अरे ना कावल से तो नहीं नहीं इच पुना अनवर डंटे अंदर में चल रहे हैं। But yeah, anyways, I'm very happy with the response. Yeah, yeah, me family is really happy. ये लोग कहीं पुलिंग जब पालेंटे ना सीन से नहीं लास्ट लोग इतना तो कहीं पुलिंग। अरे इन्हीं रोज़ जो चेसे होना तो क्या तू यंता इम्पैक्ट क्रिएट चेसे होना तो इम्पोर्टेंट। चेपन इंट्रोल जैसा चेपन नहीं नहीं इंदू काली के ने चेपन नम मुंडे Adik itu bayar, adik pun dulu lagi jepe, orang jepe. Of course, saya sudah mengaku malah anda planning perkara. Kornet chess kau ni perfect kan? Perfect. Hah, kalau ini role dia kan kalau tu, yang tu impact tu, perbaiki. Chess ni perlu shot movie loh untuk bayar. Hundred orang. Hah, hundred orang. Perlu shot untuk movie loh. Yang under. Obviously, hah. Ibu ni ada animu tu, lalai dia dorikna perlu mana? Kalau mana perlu mana? Mereka koma loh mana perlu? Chess ni lalai under. I have an idea. I think if you already have a movie, and you are happy about it, you are happy about it. 100% happy. Even in the basic scene, I am going to show you how to do it. I am going to show you how to do it. I am going to show you how to do it. I am going to show you how to do it. I am going to show you how to do it. I am going to show you how to do it. I am going to show you how to do it. I am going to show you how to do it. I am going to show you how to do it. I am going to show you how to do it. I am going to show you how to do it. I am going to show you how to do it. I am going to show you how to do it. I am going
సాయిశ్రీరామ్ గారు అందరు నవ్వారు ఇతను వచ్చేసి లాజిక్ కాదు కదా అంటాడు నాకేమో లేక లేక ఒక దానికి అందరు నవ్వారు అప్పటిదాకా వచ్చి మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు అందరు నవ్వే జరిగి ఇతను లాజిక్ అంటే ఏంటి అని నా బాధ ఎప్పుడు క్వశ్చన్ చేయడం మళ్ళీ నేను ఆలోచించేది ఏంటంటే రివ్యూవర్స్ గురించి ఏంటి కోమలో ఉన్నవాడు దండం కూడా పెడతాడా అని మళ్ళీ నన్ను ఆడుకుంటారని నా భయం అప్పటికే అప్పు అది సినిమా అనుకోండి అందుకే మనం ఓపెన్గా లెక్క మనం జనాన్ని నవ్వించడానికి మనం చేసే ప్రయత్నం కాబట్టి అప్పటికి డౌట్ డబ్బింగ్ కూడా అడిగా భయ్య ఇది నిజంగా నువ్వు లాస్ట్ మినిట్లో తీసిస్తావు కదా అంటే ఇదా ఇది చిక్క పెట్టుకుని చిక్క పెట్టుకుంటూ ఇదా ఉంటుంది ఉంటుంది నాకు అప్పటికి డౌట్ బట్ ఐమ్ గ్లాడ్ అది అది లేకపోతే అసలు రేంజ్లో వర్కౌట్ అయింది అది నాకు బాగా నచ్చింది ఎందుకంటే ఇలా మీరు ఇలా పెట్టిన వెంటనే అసలు చాలా ఫేమస్ భయ్య అదిరిపోయింది దీనికి ఆల్టర్నేట్ వర్షన్ లోడ్ తీసుకుందాం ఇదే ఉంటుందిలే అన్నానంటే బొక్కలా ఉంది నేను నచ్చినా పెట్టును బట్ మీ దగ్గర చెప్తే బాగోదు కాబట్టి హట్ అయ్యి మళ్ళీ ఎక్స్ప్రెషన్ రాదు అందుకే ఇంకా ఇంకా లవ్లీ భయ కానీ అదే రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నాకేంటంటే చాలా బ్రూటల్ నా చుట్టూ చాలా బ్రూటల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు యాక్చువల్గా అంటే ఎంత బ్రూటల్ అంటే నాకు అప్పుడప్పుడు సినిమా రిలీజ్ అయితే మెయిన్ టెన్షన్ వాళ్ళు ఏమంటారు అని ఎందుకంటే వాళ్ళ మెసేజ్ చాలా దారుణంగా ఉంటాయి కనీసం చూపీలని కూడా ఎవరికి అంత ఘోరంగా ఉంటాయి అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదో ఒక ఉద్యమం వెళ్తున్నట్టు వెళ్తారు థియేటర్కి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక కత్తులు వేసుకుని ఆ చిప్పు చూపిరా ఏం చూపిస్తా చూపి అనేటప్పుడు వెళ్తారు అనమాట సో వాళ్ళకి ఈ సినిమా నచ్చిందంటే నాకు అంతకంటే ఫ్రాంక్లీ నాకు గేమ్ అయింది అంటే సూపర్ 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 హ్యాపీ బయటకు వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు వెరీ హ్యాపీ స్క్రీన్ షాట్స్ కూడా అంటే స్క్రీన్ షాట్ కూడా పంపించారు డైలాగ్ కూడా పంపించారు థియేటర్ థియేటర్ మొత్తం క్రౌడ్ ఇది నాకు ఊర్లు ఊర్ల నుంచి ఆ థియేటర్ స్నాప్ షాట్స్ పెడుతున్నారు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఫైనల్ అంటే వెన్ వెన్ యువర్ అంటే జెన్యున్ చెప్తున్నా ఇది మళ్ళీ ఇదేదో డబ్బా రాయి టైప్లో జెన్యున్ డైలాగ్ కాదు ఇది జెన్యున్గా ఐ హ్యాడ్ టు స్ట్రగుల్ టు గెట్ సమ్ టికెట్స్ ఫర్ మై ఫ్యామిలీ టుడే సో దట్స్ ఎ గుడ్ సైన్ ఫర్ మీ అవునా సూపర్ సూపర్ అవసరం ఎందుకే మీ ఫ్యామిలీ చూసారా చూసారు ఇన్ ఆర్బిట్ ఇన్ ఆర్బిట్ దే వెరీ హ్యాపీ సూపర్ థ్యాంక్ యూ సూపర్ సూపర్ మీరు చెప్పండి హౌ యూ ఎక్స్ హౌ యూ ఎంజాయింగ్ నేనా నేను మండే ఈవినింగ్ వరకు నేను అంతగా ఎంజాయ్ చేయించుకోలేదు అంతేనా మండే ఈవినింగ్ కి నాకు బ్లాక్ బస్టర్ కన్ఫర్మ్ అనేది కానీ ఒక పర్సన్ మాత్రం ఫ్రైడే ఈవినింగ్ అయినా నెక్స్ట్ ఫ్రైడే ఈవినింగ్ అయినా ఒకేలానే ఉంటాడు అతడు అతను లైఫ్ లో టెన్షన్ గానీ అదే ఒక టెన్షన్ గానీ ఒక సాడ్నెస్ గానీ ఒక కోపం గానీ అదే మోడ్యులేషన్ అలానే ఉంటది నేను అలా ఫ్లాట్ గా ఉండి మీ దగ్గర నుంచి మోడ్యులేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటాను అంటే మీరు అంటే ఈ ఇవన్నీ ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకుండా అలా ఉండిపోయారా లేకపోతే నిజంగా నేను నిర్మాణ రీచ్ అయ్యారా మీరు ఈయన ప్రతి డైలాగ్ యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు చౌరీ గారు మీకు అడ్జస్ట్ చూపిస్తాడా చూపిస్తారు <laughs> 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 బ్రహ్మానందం గారు పెడతారు ప్రభుత్వం అన్ని ఎక్స్ప్రెషన్ ఒకటే ఫేస్ ఉంటది బట్ అన్ని ఎక్స్ప్రెషన్ అదే ఇది బట్ సేమ్ అలా ఎలా ఎలా ఉన్నారు అలానే ఉన్నారు నిజంగా పర్సనాలిటీ వైజ్ అన్ని రకాలుగా చూస్తే సార్ ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఫాలో అయితే అన్ని సినిమా ఇంటర్వ్యూలోనూ మీకు జుట్టు ఉంటుంది సార్ జుట్టు ఉంటారా అదే ఆబ్వియస్లీ అంటే అలా ఎలా ఇంత లెంత్ లేదు అలా అలా టైంలో కరోనా లేదు కాబట్టి ఇంత లెంత్ లేదు అవును అంటే ఇప్పుడు ఏంటది అదే సినిమా స్టార్ట్ అవ్వక ముందు మొదలు పెడతా సినిమా ఓకే అప్పటి నుంచి రిలీజ్ అయ్యేంత వరకు ఆయన కట్ చేయను హడావిడి వన్ వీక్ టెన్ డేస్ హడావిడి అయిన తర్వాత ఇది ఇది హైయెస్ట్ కదా జుట్టు మీకు ఇదే 
because of sorry. because of this pandemic mere bowl thanks to triple r jaste paristhiti sir okay aalochinchal but serious ga ee rendu ellu manchi lessons neerpindi appudu idar mukku untaru appudu actually mere battle esukona akkarla ee ahir mundu esukon daru ఇప్పటికే ట్రై చేస్తున్నా షర్ట్ వరకు బాత్రూమ్ లో ఉంటుంది క్రేజీ తాడు కడితే ఇప్పటికే షర్ట్ వరకు ట్రై చేస్తున్నా తర్వాత చెప్పండి ఇంకా ఇందులో ముఖ్య తారాగణం మన నాలుగు పిల్లర్స్ అంట మరి ఆ నాలుగు పిల్లర్స్ గురించి చెప్పండి నాలుగు పిల్లర్స్ ఓకే చెప్పండి ఫస్ట్ పిల్లర్ ఆబ్వియస్లీ హీరో హీరో రూఫ్ కదా సరే అయితే నాకు అదే మెయిన్ గా ఈ కథకి ఎవరు ఏ రోల్లో లేకపోయినా పర్వాలేదు చిన్న చిన్న మిస్కాస్టింగ్స్ ఉన్నా దాటేయచ్చు అనిపించింది ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి పాలసీ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి అదే ఒకటైతే హీరో ఫిక్స్ అయినా ఏమి ఫస్ట్ సో తర్వాత రెండు క్యారెక్టర్స్ అస్సలు ఏమాత్రం చిన్న తేడా వచ్చినా సినిమా బాక్స్ లో వెనక్కి వస్తాయి తెలుసు అదైతే క్లారిటీ ఉంది ఎవరెవరు అంటే గెస్ట్ చేయండి మీరు రాధిక్ గారు ఓకే ఫస్ట్ గెస్ట్ కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ సెకండ్ సెకండ్ గెస్ట్ కిషోర్ ఆబ్వియస్లీ మేము ఫస్ట్ నుంచి అనుకుంటున్నాం చెప్పరాయనకి నేను అదే చెప్పండి మరి అబ్బా నాకు ఫస్ట్ ఆ అమ్మాయి గొంతు కోసారు కదండి ఆ గొంతు కోయడం కనపడాలని ఇది ఆ అమ్మాయి గొంతు కోయడం ఆడియన్ కి తెలియాలని చెప్పి స్టాప్ చేశాను అనమాట క్యారెక్టర్స్ మిమ్మల్ని ఇటేసి ఆయన నటేసి కనిపిస్తుంది మీకు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ కనబడుతుంది అంటే దేన్ని ఇటు మార్చేసి చెప్పడం కనబడుతుంది సో నేను ఖచ్చితంగా ఉండాలనుకున్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో చూద్దాము లాస్ట్ అటు పెడదాము ఇంటర్వ్యూ చెప్పాను నాకు ఇద్దరు వినియోగ కోసారులు ఉంటే బాగుండి అనిపించింది స్క్రిప్ట్ అయిపోయిన తర్వాత రెండు క్యారెక్టర్లు రెండు క్యారెక్టర్లు ఎవరు మీరు చెప్పారు ఇప్పుడు ఎవరో ఒకరు స్క్రిప్ట్ రాజేస్తారు అదే అదే నాకు అలా అనిపించింది జెన్యున్ అప్పుడు ఆ డేట్ రాస్తాడు క్యారెక్టర్ సో అప్పటి నుంచి అయితే నీకు కొంచెం డైలమాలో ఉన్నా ఏ క్యారెక్టర్ బావ క్యారెక్టర్ నాకు అదే బ్రహ్మాజీ గారు ఆ క్యారెక్టర్కి తర్వాత అదేలే కాస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక ఆయన ఆ క్యారెక్టర్ పండించిన ఇది మర్కురి నా ప్రకారం అంటే ఏ క్యారెక్టర్ వచ్చినా అందులో పర్ఫెక్ట్ ఆయన ఏజ్కి ఈ ఈ జనరేషన్ కదా నా ప్రకారం వర్సిటైల్ అంట నేను నెగిటివ్ అయినా హ్యాపీ చాలా ఈజీగా మళ్ళీ డ్రామా ఇంకా మర్యాద రామన్ అయితే నేను ఫ్లాట్ అయిపోయా అంటే ఒక టేకింగ్ సూపర్ 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 బ్యూటిఫుల్ అయ్యా పర్ఫెక్ట్ అండి అదే అదే నేను మొన్న ఇంటర్వ్యూలో కూడా ట్రై చేశాను అదే నేను అంటే నేను చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ నైన్టీ ఫైవ్ నేను టెన్త్ క్లాస్ నైన్ అంటే బ్రిటిషర్స్ కాలం వాడి కూడా తెలుసా వార్తలు బ్రిటిషర్స్ టైంలో వల్ల చాలా స్ట్రాంగ్ క్వశ్చన్స్ మనకు దొరికిపోతే నువ్వు కరెక్ట్ ఆలోచిస్తే కరెక్ట్ సెవెన్ ఇప్పుడు నైన్టీన్ ఫార్టీ క్వశ్చన్ పెడితే వెంటనే చెప్పేస్తాను చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను మా నాన్నగారు చెప్పారు బట్ గ్రేట్ ఆ మెయింటెనెన్స్ గ్రేట్ అవసరం అదే అది మొన్న అంత టాపిక్ అదే ఏంటి మీ సీక్రెట్ ఏంటి మీ పోస్టర్ అన్నపూర్ణమ్మ గారు బ్రహ్మ గారు ఇద్దరు ఈ మాసలు బ్రహ్మాజ్ గారు ఇంటర్వ్యూ చూడకుండా చూడాలి అయ్యో అవసరం క్యారెక్టర్ కానీ అమ్మ చాలా హెల్పింగ్ చాలా ఆ ఏజ్ ఒక్కటి చెప్పరు కానీ మిగతా అన్ని మాత్రం తెలిసిపోతుంది ఏంటి ప్లాన్ చేస్తే అదే నేను ఎప్పుడు టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు గులాబీ చూశాను ఆ టైంలో ఎలా ఉన్నారు ఇప్పటికి అసలు టెన్త్ క్లాస్లో గులాబీ ఇప్పుడే చేసేదామండి గులాబీ గులాబీ అంటే థర్టీ ఇయర్స్ ఉంటాడు గులాబీకి 
నేను నా టెన్త్ లోనే చూసాను సో థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ బ్రహ్మాజీ గారు దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ ఫన్ నథింగ్ ఇంటెన్షనల్ ప్యూర్లీ కో ఇన్సిడెంటల్ నాది కూడా అస్సలు లేదండి ఇంకా చెప్పండి మీరు మీరు చెప్పండి కూడా చెప్పండి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద మూవీ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ చాలా చాలా బాగుందా నేను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశాను అండ్ మీకు గుర్తే ఉందా నేను హాస్పిటల్లో మనం నేను పడుకునే సీన్ ఉంది అవును నిజంగా అక్కడ నుంచి నిజంగా హాస్పిటల్కి పడుకున్నా అవును అవును నేను టీవీలో చూశాను నిజంగా ఆ హాస్పిటల్ పడుకున్నాను మన సీన్ చేస్తున్నాము అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోయాను కంప్లీట్ ఫ్లవర్ ఆ టైమ్ ఒక జస్ట్ వన్ అవర్ వచ్చి ఆ షార్ట్స్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు వీడియోస్ దొరకక ఆ పాత సినిమాలో కాలిరిన వీడియోస్ పెట్టారు స్ట్రెచ్లో తీసుకుపోయి ఎయిర్పోర్ట్లో అది పెట్టా అవును కానీ నేను చాలా ఫీల్ అయ్యాను నేను ఆ సీన్ కి నేను గుర్తుందా ఉంటే బాగుండదు నేను ఎంత అడిగాను అవునవును కానీ అదే అంత సివియర్ ఫీవర్ ఇక ఉంటే అదే ఆబ్వియస్లీ ఆ ఎక్స్చేంజెస్ అవి కూడా ఇంకా బాగా వస్తాయి అవునవును ఒక్క సీన్ మాత్రం సినిమా మిస్ అయ్యని చెప్పి బట్ ఆయన మేనేజ్ చేస్తారు డూపుకున్నాడు ఆయన చూడకుండా చాలా కష్టపడి ఆయన చూస్తే ఉన్నాడు ఎప్పుడు ఫినిష్ చేస్తారా మీరు మీ తొక్కలో సీరియల్ చూస్తున్నాడు సపోర్ట్ చేయరా అయిపోయింది అనే టైంలో ఉన్నాడు కానీ అది చేసేవాడు మీరు ఊహించలేదు కదా నేను తర్వాత ఈ పొజిషన్లో పోడుకో ఉండాలి నా పరిస్థితి ఇది ఉంటుందని లవ్లీ ఇంకేడా సత్య సత్య గురించి రాహుల్ని అడగాలి ఎందుకంటే ఆయన ఆయన డైలాగులు చెప్పడం అనేది నా డైలాగులు నవ్వేస్తాడు నా డైలాగులు నాగేసుకుంటాడు నమ్మరు అన్న ఫస్ట్ సీన్ తప్ప వస్తుంది కదా పొద్దున నేను చదువుతూ ఉంటా సత్య చదువుతూ ఉంటాడు రాహుల్ చదువుతూ ఉంటాడు మేము ముగ్గురు చదువుతుంటే సత్య సడన్ వచ్చి అన్న ఈ డైలాగ్ నేను లాగేసుకున్నాను కొన్ని చెప్తాడు ఇదేంటిది నేను చెప్పాలి కదా రాహుల్ ఏమో ఒకరు పేపర్ ఇచ్చి తీసేస్తారు నాకు డైలాగ్ రావాలి ఎవరు చెప్తాను చెప్పండి బట్ ఆ పాదయాత్రకి సత్యం కూడా తీసుకెళ్ళుంటే కొంచెం వెళ్ళిపోయేది బా కానీ పాదయాత్ర ఐడియా అసలు ఎట్లా ఏమంటారు గొప్ప పదం వాడాలి ఉద్భవించింది ఉద్భవించింది అంటే అన్న బేసిక్ పాదయాత్ర సినిమాకి జనాలు రావట్లేదని ఒక అపోహం ఎందుకు రావట్లేదు జనాలు వస్తుంది అది ఇరవై సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత చెన్నకేశ్వర రెడ్డి సినిమా రిలీజ్ చేసిన భయంకర జనాలు వచ్చారు విక్రమ్కి వచ్చారు ట్రిపులర్కి వచ్చారు ఇలా పూటి పొత్తు కార్తీక టూ వచ్చారు సో ఆ అపోహం లేదు సో ఇంకోటి ఏంటంటే అసలు జనాలు ఎట్లా ఉన్నారు జనాలు ఇప్పుడు ఏ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ చూస్తున్నారు పాదయాత్ర వల్ల మనకు ఉపయోగాలు తెలిసిండే సో పొలిటీషియన్స్ అందరూ చేశారు చేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళు గెలుపుని ఎలా గెలిచారు మనకు తెలుసు అంటే చాలా క్లోజర్ క్లోజర్ వేలో మనం ప్రజర్కి ఏం కావాలో తెలుసుకుంటాం సో అప్పుడు నేను దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ దగ్గరికి కావాలని చెప్పి నేను పాదయాత్ర చేశాను ఇంకోటి నా ఉద్దేశం అదొకటి ఇంకోటి ఏంటి పాదయాత్ర శౌర్య వచ్చాడా ఓ హీరో రోడ్ మీద నడుచుకుని వెళ్ళాడు అని ఆరాధిస్తాడు సో ఇందు నడుచుకుని సినిమా కోసం వచ్చాడట ఏ సినిమా అని కనుక్కుంటాడు కృష్ణ వృందా విహారి అవును అదెప్పుడు ఇరవై మూడు సెప్టెంబర్ అవునా వచ్చేసింది కదా సో నేను నడుచుకు వెళ్ళింది ఆ ఎండింగ్ మీటర్ ఏంటంటే నా సినిమా డేట్ కనిపించాడు ఒక మనిషి తీసుకుంటే ఎందుకు వచ్చాడు అని చెప్తే నా సినిమా పేరు నా సినిమా సోర్స్ ఇస్ ది మూవీ సో సో అందుకని నా వరకు నేను సినిమాకి ఎంత వరకు చేయాలో అంత వరకు చేశాను సినిమా నమ్మారు ఆ నమ్మకాన్ని జనాల్లో క్రియేట్ చేయాలి మీకేం అనిపిస్తుంది పాదయాత్ర మీరు వెళ్ళలేదు నేను బిజీ నేను బాగా ఖాళీగా ఉండేది అన్న సార్ చూడు ఇలాగే మాట్లాడతారు బుక్ చేయడం వెళ్ళొచ్చుగా మీరు కూడా నేను ఆల్రెడీ లీన్గానే ఉన్నా కదండి నాకు సంతపంగా వెళ్ళాలి నాకు ఎక్కువ వాకింగ్ వెళ్ళాను 
నిజంగా జెన్యున్ క్వశ్చన్ ఎందుకు వెళ్ళలేదు ఎందుకు వెళ్ళలేదు అంటే నేను ఇక్కడ సెన్సార్ ఉంది ఫైనల్ కాపీ ఫైనలైజ్ చేసుకునే పనులు అవన్నీ ఉన్నాయి దాని వల్ల లేదంటే నాకు హ్యాపీగా ఆయనతో పాటు అసోసియేట్ అవ్వాలి అదే ఇన్ఫాక్ట్ నాకు నడవడం ఇష్టం యాక్చువల్గా అలా నడవడం కాదు ఆయన బాబు కొన్ని కొన్ని చోట్ల బాబు కన్ల మీద వర్షంలో ఫిబర్ వర్షంలో జ్వరం వచ్చినా కానీ ఏ రోజు అసలు ఎక్కడ కూడా నో స్టాపింగ్ అలా వెళ్తానే కదండి మనకు సినిమా థియేటర్ కి రిలీజ్ వర్షం పడితే జనాలు రావాలి ఆబ్వియస్లీ ఆబ్వియస్లీ అండి హండ్రెడ్ మీ హార్డ్ వర్క్ కనబడుతుంది పే చేస్తుంది సార్ సినిమా ఇచ్చారు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఒక సినిమా ఇచ్చేస్తే కాదండి ఇప్పుడు మేము అలా ఎలా కూడా ఇచ్చాం అలా ఎలా రీచ్ వెళ్ళా ఎందుకంటే మేము ఇచ్చేసాం ఇచ్చేసాం అయిపోయింది అని చెప్పి అదే చెప్పా మా ప్రొడ్యూసర్ ఆయనకి ఏమీ తెలియదు నాకైతే ఏదో సినిమా తీయడం వరకు తెలుసు సినిమా తీసిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే అప్పుడు ఆ టైంలో మీరు అందరూ అలాగే ఉండేది పరిస్థితి అయితే తర్వాత కూడా నాకు సినిమా తీసిన కదా ఇంకా నడుతున్నాయి అంటే నాకు తర్వాత ఏం తెలుసు నాకేం తెలియదు తర్వాత చేయలేదు అదేంటి షూటింగ్ అయిపోయింది తీసుకొచ్చి చాలా హెల్ప్ చేశాడు అవునవును మనకి కానీ అదేలే కానీ దట్ లవ్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే సుందర ఎంతవరకు రిలేటెడ్ కాదు కదా ఎంతవరకు ఏమైనా రిలేషన్ అనిపించిందా మీరే అడితే బెటర్ కాదు కదా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను నేనేంటి మొత్తం జేబులు వేసి తిరుగుతున్నాయండి కాంట్రవర్సీ ఏం కాదు జస్ట్ అసలు ఎంత ఎంత రిలేటెడ్గా అనిపించింది ఆ సినిమా మన సినిమా చాలా మట్టుకు కంపేర్ చేస్తున్నారు మీకు ఎలా అనిపించింది చూశారు కదా రెండు చూశారన్నారు నేను అడుగుతూ వచ్చాను నువ్వు చెప్పాలప్పుడు నేనా నాకు తెలియదు నాకు నా సినిమా అది అందుకే నేను మీకు చెప్తున్నాను ఏం కాదు ఇవి ఒక పని చేయి రాహుల్ రామకృష్ణ బ్రహ్మాజీ కాదు బ్రహ్మాజీ గారు ఎత్తే ఎంత బాగా చెప్తారు తెలుసా మొత్తం మన పురాతన చరిత్రలో అక్కడి నుంచి చెప్తారు సినిమాలు ఎలా వచ్చినాయి ఎలా పుట్టినాయి లవ్లీ చెప్పాయా మామూలుగా జనరల్గా ఏమైనా క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చెప్పచ్చు కానీ నాకు పెద్ద డిస్కషన్ రాదు మీరే మీరు మీరే ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగితే బెటర్ కాంట్రవర్సీ కాకుండా కాంట్రవర్సీ కాకుండా ఇది కాంట్రవర్సీ కాదు నాకు తెలిసి ఇది కాంట్రవర్సీ అంతే ఇందాక బిద్దర్ శాస్త్రం అడగలేదు అంటే ఆయన మిస్ ఆయన అడుగుతున్నాడు అప్పుడు నేను అడగలేదు కదా నాకు అడిగే అవకాశం ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి నేను అడుగుతున్నా ఏం అడుగుతున్నారు సార్ అదే అదే బయట మాట్లాడుతున్నాడు ఇదే పెద్ద ఫ్రెష్గా మనం ఏం టాపిక్ లేపట్లా ఆల్రెడీ బయట అలా ఉంది ఏది పబ్లిక్లో లేదు మరి పబ్లిక్ చూసినా ఇది చూసారు అది చూసారు బట్ ఎవరు కూడా అయితే పని చేసి నీకు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను కదా యాసిటీస్ యాసిటీస్ అదే ఇప్పుడు నేను అడుగుతాను నేను క్వశ్చన్ ఇప్పుడు అఫ్కోర్స్ బౌత్ ఠాగర్ సూపర్ ఉంది వెరీ హ్యాపీ విత్ సక్సెస్ ఒక చిన్నది అయితే ఆటోమేటిక్ గా ఉండేది మీకు తెలుసు అంటే సుందరానికి దీనికి సిమిలారిటీస్ ముందే అడిగారు చెప్పాను అస్సలు సంబంధం లేదని అయితే నేను చెప్పను ఒక పాయింట్ అయితే కనెక్ట్ అవుతుంది ఒక పాయింట్ టచ్ అనుకోలాగా అది బ్రాహ్మిన్ బ్యాక్డ్రాప్ కనెక్ట్ అవుతుంది ఈ ప్రెగ్నెన్సీ కోసం అమ్మాయి ప్రెగ్నెన్సీ ఇష్యూ కోసం హీరో అబద్ధం ఆడటం అనేది కనెక్ట్ అవుతుంది అండ్ కన్క్లూజన్ వచ్చేసి పిల్లవడం అక్కడ ఇక్కడ మాది ప్రీ ఇంటర్వెల్లోనే అది అయిపోతుంది ఇంటర్వెల్ తర్వాత నుంచి స్టోరీ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఉంది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ట్రాక్ ఇందులో డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ అత్త కోడల మధ్య ఉండే పెళ్ళి ఇమీడియట్గా అయిపోతుంది కదా పెళ్ళి తర్వాత ఉండే ఫన్ దీని యూఎస్పి ఆ ఫన్ మధ్యలో మీ ఆ కామో ఎపిసోడ్స్ ఇవి హిలేరియస్ లైక్ అదే సెకండ్ హాఫ్ అది ఈవెన్ ఓపెన్గా రివ్యూస్లో కూడా నేను చూశాను సెకండ్ హాఫ్ కంపేర్టివ్లీ లైక్ మోర్ ఫన్ ఇయర్ దాన్ అని ఇచ్చారు సెకండ్ హాఫ్ ఇస్ కంప్లీట్ నాన్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ పాయింట్ టచ్ చేసినంత మాత్రం ఇప్పుడు పటాస్ ఉంది తర్వాత టెంపర్ వచ్చింది లైన్ తీసుకుంటే అదే ఉంటుంది బట్ 
బోత్ లేట్ వెళ్ళ కదా అంటే కంటెంట్ ఉంటే ఆడియన్ అవన్నీ నేను యొక్క మళ్ళీ అదే ఈ రివ్యూస్ చూసాక ఈ అనలైజ్ చేస్తున్నా లేదంటే మామూలుగా జనరల్గా పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి మాత్రం నాకు ఇప్పుడు ఎవరు కూడా ట్రూ ట్రూ ఐ మీన్ ఎవరు అది అసలు గుర్తే రాలా అసలు గుర్తే రాలా పబ్లిక్ వరకు అయితే ఎంతమందిని అడిగినా కానీ ఓ మీరు చెప్తుంటే అవును కదా అనేది దానికి వెళ్తున్నాం కానీ లేదంటే అసలు సంబంధమే లేదు మీ డ్రైవ్ వేరు మీ డిఫ్ మీ ట్రీట్మెంట్ వేరు కంప్లీట్లీ ఫన్ ఓరియంటెడ్ మీ మోటో ఆడియన్ ఎంటర్టైన్ చేయాలి ఆడియన్కి మ్యాక్సిమం ఫన్ ఇవ్వాలి అనేది కనబడుతుంది క్లియర్గా అనేది అయితే వాళ్ళు దర్ లైక్ రియలీ హ్యాపీ వాళ్ళు చూస్తున్నంతసేపు అయితే ఏ సినిమాతో కంపారిజన్లు పాయ సినిమాలు గుర్తొస్తాయి అనేది అయితే ఎవరు కంప్లైంట్ చేయాలి నాకైతే మేము మరి జనాలు అందరూ సెకండ్ హాఫ్ చూసి కనెక్ట్ అయిపోయారు సెకండ్ హాఫ్ స్ట్రాంగ్ ఇంపాక్ట్ అవునవును అండ్ ఎంజాయ్ చేసి సినిమా చేయడానికి బయటకు వస్తున్నారు సో అదొకటి మాకు చాలు సో హండ్రెడ్ నేను నమ్మేది అదొకటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది సినిమా ఎవరికి కథ ఎవరు ముందు మొదలు పెట్టారు ఇవన్నీ అప్రస్తుతం బట్ అప్రస్తుతం అప్రస్తుతం ఈ సిచ్యువేషన్కి సంబంధించిన ఈ ప్రస్తుతం అనేది కాదు భలే మారిపోయారు భయ మీరు అసలు బాగా మారుతున్నారు అసలు అలా ఇప్పుడే కదా ఇందాక అన్నారు అలా నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏం మారలేదని అప్రస్తుతం అప్రస్తుతం అపోజిట్ ఆపోజిట్ ప్రస్తుతం అప్రస్తుతం నాకు తెలుసు ఊరికే అన్నా నాకు తెలుసు మళ్ళీ అది కూడా తెలియదు అంటే యూట్యూబ్లో నేను సీన్ మాక్ డ్రిల్ సీన్ చెప్తున్నప్పుడు ఎవరికి తెలియదు మాక్ డ్రిల్ అంటే అంటే అదే ఐటీ బ్యాక్ డ్రాప్ ఎవరికి లేదు కాబట్టి నాకు అర్థమైంది ఎందుకంటే మాకు ఉండే మాక్ డ్రిల్ కాబట్టి అందరికి తెలియదు అండి మాక్ డ్రిల్ వాట్ ఈస్ మాక్ డ్రిల్ అంటే అందుకు మీ ఆ సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించాను యాక్చువల్గా అదే అది కామికల్గా లేక అంటే అదే కొంతమంది ఏంటి మాక్ డ్రిల్ ఎవరైనా స్మోక్ వేస్తారా అంటే హీరోయిన్ చూడగానే బటర్ ప్లేస్ కూడా ఎవరికి రావు అట్లా రావు సినిమా కాబట్టి జస్ట్ కన్విన్స్ చేయడం అంతే లిబర్టీ లిబర్టీ సినిమాటిక్ లిబర్టీ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ లైక్ అదే ఆడియన్ని ఆడియన్ ఫన్ ఇవ్వాలి ఆడియన్ ఎంజాయ్ చేయాలి బటర్ఫ్లై పెట్టారు అంటే బాహుబలి రెఫరెన్స్ ఆ రెఫరెన్స్ అయితే అదే రాజమౌళి గారిది ఇప్పుడు నేను చూసిన వెంటనే అమ్మాయి చుట్టూ బటర్ఫ్లైస్ వస్తా ఉంటాయి అవును ఎందుకట్లా మరి బాహుబలి కూడా తమన్నా గారి తమన్నా చుట్టూ అవే కదా నేను అదే యాక్చువల్లీ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ బటర్ఫ్లై డిజైనింగ్ కూడా సిజి వాళ్ళకి రెఫరెన్స్ అదే ఇచ్చా ఎందుకంత ఎందుకో బటర్ఫ్లైస్ లాగా అమ్మాయి కంపారిజన్ హౌస్ లో పెట్టొచ్చు కదా మనం కవర్ చేసేటి భయ్య ఇది నాకు అప్పుడు ఒకటి చెప్పారు అలా ఎలా కంటే అదే స్క్రిప్ట్ వినప్పుడు ఇది అలా ఎలా కంటే పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ అవుద్ది అని చెప్పారు సో ఇప్పుడు సినిమా చూసారు అంటే ఓపెన్గా అయితే ఫస్ట్ ఇది ఈ కొన్ని స్టోరీస్ ఎలా ఉంటాయంటే నేను అంటే మా ఎప్పుడైనా కొన్ని స్టోరీస్ సిట్టింగ్స్లో ఎవరైనా కూర్చోమన్నప్పుడు మనకి ఏమనిపిస్తాయి అంటే స్టోరీ వినగానే ఇది ప్రొడ్యూసర్ ఓకే చెప్తాడు అని కొన్ని స్టోరీస్ ఉంటాయి ఏది లైన్ వినగానే కొన్ని స్టోరీస్ ఎలా ఉంటాయంటే డైరెక్టర్ మీకు నమ్మకం ఉండదు బాగా స్టోరీ కానీ ఆ డైరెక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలడా అనే కొన్ని స్టోరీస్ ఉంటాయి ఇదైతే హ్యాపీలీ నేను విన్నప్పుడే అనుకున్నా ఏ డైరెక్టర్ ఇది హ్యాపీ సినిమా అనిపించింది నాకైతే ఎందుకంటే నాకు ఐ లవ్ ద ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ ఐ లవ్ అంటే ఎంత నచ్చిందంటే నాకు నేను ఇట్లగా నేను మళ్ళీ తర్వాత నరేష్ మీద తర్వాత నేను అనీష్ బాయ్ పోయేసి ఆశ్రమం పోయేసి భయ్య ఆ బాల్ ని ఒక గ్లాస్ స్టోరీ నాకు అనిపించింది ఇంకేమైనా చేయొచ్చు అంటే అది అది లవ్లీ సీన్ అసలు అదో నేను అన్న అయితే ఫోటోస్ కూడా పంపించా కాదు భయ్య కొన్ని అవార్డ్స్ ఉండేది దాని బయట గ్లాస్ అప్పటికి ఈయనా అంటే మరి అది ఆబ్వియస్ దానికి మళ్ళీ సాయి శ్రీరామ్ సపోర్ట్ భయ్య అదిరిపోయింది నేను చెప్పి చేయిస్తాను అండి సేమ్ మళ్ళీ అంటే ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్ అంత పంత లేదు 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 నేనే మీరు అంటారు కానీ నేనే ఫస్ట్ మీరు చెప్పగానే బాగా నచ్చింది నాకు అది ఇమీడియట్ గా ఇమీడియట్ నేను ఈవెన్ షూట్ టైమ్ లో మళ్ళీ తేలాది నేను ఆపించి అది చేయించి మళ్ళీ తీసుకొచ్చాను ఫస్ట్ రాగా నాది అడిగా అది ఏదన్నా లేదు ఆ టైంలో రెండు లేవండి ఒకటి మెయిన్ పర్సన్ బాగా లేదు బాల్ తగిన పర్సన్ లేదు జస్ట్ బెడ్ పెట్టి 
చేసేందంటే ఏం అసలు కానీ ఆ సీన్స్ మాత్రం హిలేరియస్ కానీ థియేటర్లో చూడడం అయితే డిలైట్ అండి నిన్నటికి ఈ రోజుకి కలెక్షన్స్ డబల్ అయినాయి అంటే నిన్నటికి ఈ రోజుకి కలెక్షన్స్ రిపోర్ట్ వచ్చినాయి డబల్ సో దట్స్ పాజిటివ్ సైన్ వెరీ పాజిటివ్ అండ్ జెన్యున్ గా వెరీ హ్యాపీ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ ఎందుకంటే ఎవ్రీ షార్ట్ సినిమాలు ఉండడం చాలా గొప్ప వారం ఒక కబడ్డీకి సాధారణంగా సినిమా రిలీజ్ మాకు మేము ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ చేస్తాము అందులో ఒక సెవెన్ డేస్ పడదండి అంటాడు ఇతను సార్ అది బాగుంది సార్ కాకపోతే కెమెరా రికార్డ్ చేయలేదు అని సో మనకి కెమెరా ఉంటుంది సార్ బాగుంది సార్ కెమెరా రికార్డ్ చేశాను కానీ డైరెక్ట్ మా మీద వస్తుంది అని అయినా ఇట్లాగా అది మనకి ఎప్పటికీ షార్ట్ అయితే మనకి రాదు ఇక్కడ రాకుండా చేసేస్తున్నారు అలా ఆ ఎపిసోడ్ లో అయితే ఈయన ఒకసారి క్రికెట్ ది ఒకటి కొంచెం ఇంకా పని జనరేట్ చేద్దామని నేను క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు బాల్ బాల్ తగలాలి కదా సో దాని నేను ఒక పన్నీగా ఒక సీక్వెన్స్ చేశాను అది ఒక షార్ట్ చేస్తే తీస్తారు నిర్దాక్షణ తీస్తారు చేసిన తర్వాత నాకు డౌట్ వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పను మామూలుగా ఇరవై రోజులు చేసిన తర్వాత ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఉంటే హ్యాపీ యాక్చువల్గా షూట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ షూట్ అది ఒకసారి మనకి టెన్ డేస్ ఉంటుంది మనం దానికంటే కొంచెం తక్కువ డేస్ చేసిన తర్వాత ఈ సినిమాలో ఇదే ఇంత తక్కువ ఉందంటే మనోడు కూర్చొని ఆ సిక్క పెట్టి ఆ ఎడిటింగ్ చేసేసరికి ఏముంటుందో తెలియదు అని చెప్పి మళ్ళీ తర్వాత ఫోన్ చేసి నేను అప్పటికే తెలుసా ఫోన్ చేసి భయ్య అసలు వేరే లెవెల్ వచ్చింది మీ సీన్ అంటే నేను నాకు సంబంధం లేదు నాకు ఫస్ట్ సినిమా చూపి సినిమా చూపిస్తే నేను వెళ్ళి కావాలి వెళ్ళి అందుకని సినిమా బాగుంటుంది కావచ్చు అలా నేను లేకపోతే అని చెప్పి నేను అడిగా చూపిస్తా అన్నాడు అఫ్ కోర్స్ మాకు కుదరలేదు యాక్చువల్గా ట్రై చేశాను చూపిద్దామని ట్రై చేశాను బట్ మాకు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ బట్ చెప్పింది చెప్పినట్టు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద లవ్లీ రోల్ రియలీ నాకైనా బ్రహ్మాజీ గారికైనా సత్యకైనా రాహుల్ రామకృష్ణకైనా అసలు మైండ్ బ్లోయింగ్ మీరే రోలర్ అండి బాబు మేమే రోల్స్ సో లవ్లీ నలుగురికి మాత్రం లవ్లీ నలుగురికే కదండి ఏ ప్రతి క్యారెక్టర్కి కూడా నేను స్వార్థపరం సార్ మా జాయిన్ మా కామెడీ నేను తండ్రిలాగా మొత్తం పిల్లలందరికీ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఫైనల్లీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అన్న అండ్ షూటింగ్ కూడా మా బాగా సపోర్ట్ చేశాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద లవ్లీ రోల్ నేను చెప్పాలి థ్యాంక్స్ రాహుల్ రవీంద్రన్ సైడ్ నుంచి అలా ఎలా టూ ఒకటి చేయమని చెప్పింది ఆలోచించమని చెప్పింది అట్లీస్ట్ రాహుల్ రవీంద్రన్ గారు పాప అప్పటి నుంచి అడుగుతూనే ఉన్నారు అది అలా ఎలా టూ నిజంగా తీయండి ఏరేంజ్ ఏరేంజ్ వెళ్ళినది ఏరేంజ్ సార్ రాహుల్ రవీంద్రన్ ఈ ఈయన కన్విన్స్ చేసి ప్రొడ్యూసర్ గారు వెళ్ళిపోయారు అలా ఎలా టూ తిద్దాం ఆయన ఏమన్నా స్టోరీ కూడా నేను వర్క్ చేయట్లేదు అని చెప్పి ఆయనే కథ కూడా ఫోన్ చేసి ఐడియా చేస్తాను ఇలా చేస్తాను ఇలా చేస్తాను మీద ఇట్లా మా అందరం నేను ఉన్నాను రవీంద్రన్ ఇతను ప్రొడ్యూసర్ గారు ఇట్లా గోడ మీద అనుకొని నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంటే అంటే నా లైఫ్లో అంత బ్లంట్గా అంటే ఎవరైనా సరే ఎంత అయిపోయిందండి బాగుందండి మనం ఇంకొంచెం వర్క్ చేద్దామంటారు 
ఆయన సింపుల్ కొంచెం ఆగి ఒక డ్రమాటిక్ పాజ్ తీసుకొని నాకు ఇంట్రెస్ట్ అంతే ఆ తర్వాత డిన్నర్ చేసి వెళ్ళండి పర్లేదు సార్ కింద వాటర్ తాగి అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాం అనమాట అది థ్యాంక్ యూ సో మచ్గా డెఫినెట్గా విల్ డూ గాడ్ బస్ విల్ డూ అండ్ రియలీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద ఆడియన్స్ టు మేక్ దిస్ మూవీ హ్యూజ్ సక్సెస్ నా ఇప్పుడు కూడా అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మేకింగ్ దిస్ సచ్ అ బిగ్ హిట్